Bonjour et bienvenue pour le premier épisode d'Architecture et Pop Culture. Je m'appelle Yanos et dans ces vidéos je vous fais découvrir des références architecturales et des théories de l'architecture à travers des créations issues de la pop culture. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble la tour Stark du film The Avenger de 2012. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je vais me concentrer sur la version de la tour présentée au cinéma dans le Marvel Cinematic Universe. Ce qui veut dire par exemple qu'elle n'a pas pu être construite avec du vibranium, un métal extrêmement solide de l'univers Marvel, comme c'est le cas dans les comics. Car ce matériau était encore très rare lors de sa construction, bien avant l'ouverture au monde du Wakanda. Inventeur de génie, Tony Stark, alias Iron Man, est un personnage majeur de l'univers Marvel. Directeur de Stark Industries, il a créé la tour Stark entre 2010 et 2012 afin d'en faire le siège de sa compagnie. Après les dégâts causés par les Chitori dans le film The Avenger et la dissolution du SHIELD après Captain America le Soltal d'hiver, Tony Stark la transforme en tour Avenger et la met à disposition pour en faire leur quartier général. Enfin, après avoir déménagé les quartiers des Avengers dans le nord de l'état de New York, la tour a été rachetée et transformée. Je pourrai donc en parler dans une future vidéo si son développement continue dans la prochaine phase du MCU. À propos de sa localisation, la tour Stark est située dans l'arrondissement de Manhattan dans la ville de New York aux états unis Elle est proche du Chrysler Building et elle prend place derrière la gare de Grande Centrale qui est sans doute l'une des gares les plus importantes du point de vue historique et architectural du pays. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Derrière cette gare, se trouve le MetLife Building et c'est sur celui-ci que Tony Stark a décidé de construire sa tour. Il se sert donc d'un bâtiment déjà existant pour poser sa tour par-dessus. Ainsi, le socle de la tour, massif et large, est réel, alors que la partie supérieure, plus fine, plus élégante, sort de l'imagination de Tony. Le MetLife Building, anciennement Panham Building, a été construit en 1963 et a été conçu par Richard Roth de l'agence Emery Roth Sons, Pietro Bellucci et Walter Gropius. Et c'est déjà le moment d'ouvrir une parenthèse. Avant de parler du bâtiment, je trouve important de parler de Walter Gropius. C'est un architecte pas aussi connu qu'un Le Corbusier par exemple, mais qui a autant marqué son temps et qui a notamment créé un style architectural. Gropius est né le 18 mai 1883 à Berlin et est mort le 5 juillet 1969 à Boston aux états unis C'est un architecte, designer et urbaniste allemand qui a été naturalisé américain en 1944 et qui a notamment fondé l'école du Bauhaus. À travers son enseignement, il introduit un nouveau courant artistique du même nom et pose les bases du mouvement international. Le Bauhaus se caractérise par la volonté d'associer l'architecture à l'artisanat, c'est-à-dire former des architectes savants qui maîtrisent plusieurs domaines tels que la peinture, la menuiserie ou la métallurgie. Cette pluridisciplinarité fait écho également à la Renaissance où les savants tels que Léonard de Vinci maîtrisaient l'architecture, l'ingénierie, la peinture, la sculpture et bien d'autres. C'est pour cela que ce choix d'emplacement de la tour Stark rend la symbolique encore plus forte. En maîtrisant par exemple l'ingénierie, les intelligences artificielles et l'architecture avec la conception de la tour, Tony Stark peut être considéré comme un savant moderne. Et voilà pour cette parenthèse, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir ce qu'est le Baos en détail, ça vous permettra d'en apprendre plus sur plusieurs grands noms de l'art et de l'architecture comme Ludwig Mies van der Rohe, mais aussi Paul Klee et Vassili Kandinsky. Il existe aussi un épisode de la série Architecture réalisé par Arte qui traite de ce sujet, dont le lien sera dans la description. Pour en revenir au MetLife Building, cette tour s'inscrit dans le style brutaliste. Son plan de forme octogonale se veut libre et ouvert. Autrement dit, elle utilise une structure de poteau décalée de la façade. Ainsi, même s'il accueille majoritairement des bureaux, chaque étage peut être utilisé et organisé d'une façon différente. Cette forme s'inspire d'un projet non réalisé de Le Corbusier pour une tour à Alger. Et ce principe permet de travailler les façades assez librement. Les faces identiques et sans ornement lui donnent un aspect massif, comme un bloc d'un seul matériau. Cependant, le rythme des fenêtres est brisé par quelques irrégularités, comme les baies vitrées et les derniers étages. Ça permet de diminuer la sensation d'observer un seul bloc. Le MetLife Building utilise du béton 
lié à des panneaux d'acier, ce qui permet d'atteindre des distances entre poteaux plus importantes tout en gardant une très grande solidité. De par sa localisation et sa connexion avec Grande Centrale, les occupants l'apprécient beaucoup. Cependant, c'est aussi l'un des bâtiments les plus détestés du grand public, à cause de sa forme et de son emplacement. Alors que la vue sur les avenues était dégagée, le bâtiment impose sa présence et son apparence. C'est donc sur un bâtiment réussi, du point de vue architectural, mais discutable pour les bâtiments voisins, que Tony Stark a choisi de construire sa propre tour, futur siège de la Stark Industries. La tour Stark prend place au-dessus du premier quart du MetLife Building. Comme Tony Stark est originaire de Manhattan, on peut supposer qu'il a voulu montrer sa supériorité en imposant sa tour aux yeux de tous. Cependant, par la forme qu'il lui a donnée, elle semble plus élégante et agréable pour les bâtiments voisins, plus respectueuse de son environnement proche. La tour Stark se compose de 93 étages en plus de ceux existants du MetLife Building. D'après l'écran de Piper, cette partie basse accueille le réacteur Arc, ce qui permet à la tour d'être autonome en énergie. La façade sud de la tour reprend les ouvertures de bureaux de l'ancien bâtiment, mais elle se fait recouvrir petit à petit par une surface en pierre rappelant les colonnades antiques. On retrouve cette apparence également à l'intérieur de la tour, dans les appartements de Tony. Cette couverture semble s'avancer vers le vide et vient soutenir l'héliport. Bien que la tour soit imaginaire, on ne peut que remarquer sa ressemblance avec la Bitexco Tower située à Ho Chi Minh au Vietnam et inaugurée deux ans avant la sortie du film. En effet, bien que celle-ci soit plus droite et avec une façade plus simple, elle s'inspire de la croissance de la fleur de lotus et cette forme se retrouve sur la tour Stark. Son rôle est d'accueillir des bureaux dans les 75 premiers étages, des laboratoires de recherche et développement dans les 10 suivants, mais aussi une résidence pour Tony Stark sur les 8 derniers. Elle semble construite de béton, de verre et d'acier, comme on peut le voir de l'extérieur mais aussi sur les, dans les escaliers, lorsque notre ami vert les prend dans Avenger Endgame et qui semble en béton brut. Le plan de la tour suit un U autour d'un espace central et ouvert sur les 75 étages de bureaux. Cet espace, que l'on peut très bien voir dans le combat Captain contre Captain, permet une théâtralisation de la tour, mais surtout d'éclairer les pièces intérieures. La plus grosse difficulté technique de la tour Stark, comme de la tour Bitexco, est son héliport. Et oui, construire une plateforme au-dessus du vide n'est pas si simple. La tour Bitexco utilise un réseau de poutres en acier composé de deux principales s'avançant vers le vide, ainsi que d'autres plus petites qui viennent s'appuyer sur les premières. Enfin, un assemblage métallique vient tenir les poutres entre elles et former la courbe. Ensuite, un coffrage peut être posé par-dessus pour former la dalle en béton. Ce même procédé pourrait être utilisé pour la tour Stark, mais comme il existe un espace entre la tour et l'héliport, alors les deux poutres principales ne suffisent pas. C'est donc pour cela que l'on retrouve l'avancée en dessous, qui permet de soutenir l'héliport et reporter son poids vers la tour. Bien que fictive, la tour Stark semble réalisable et les changements effectués lors de sa transformation en Tour Avenger l'ont rendu, à mon avis, encore plus simple techniquement. Petit fun fact, l'apparence de la tour semble être le reflet de la personnalité de Tony Stark. Elle passe d'une tour assez complexe, avec des façades variées, à une tour plus simple, plus sérieuse, comme représentant une maturité acquise par Tony Stark lors de la création des Avengers. Les changements concernent principalement le haut de la tour, détruit par l'attaque Chitori. Quant à la partie basse, on retrouve les ouvertures identiques à celles du bâtiment de la MetLife, mais recouvert par une nouvelle surface, uniforme, entièrement vitrée. Comme on peut le voir, presque tout le haut de la tour s'avance désormais au-dessus de l'héliport. Cela permet de créer de nouvelles pièces de recherche, comme des laboratoires, mais surtout des logements pour les membres des Avengers. Cette nouvelle tour semble pointer vers une direction, comme vers un objectif futur. Cette forme simplifie le sommet et notamment l'héliport qui est désormais droit et donc soutenu par un réseau de poutres en quadrillage comme pour la Bitexco Tower. Cette réhabilitation de la tour Stark reprend l'ambiance d'origine tout en l'adaptant de la meilleure des façons à ses nouvelles fonctions, avec un style plus moderne et qui semble mieux intégré dans le paysage. Au-delà de l'aspect architectural qui est intéressant à regarder, c'est aussi un reflet de la philosophie et de la personnalité de Tony Stark. C'est pour ça que la tour Stark Tour Avenger est devenu un symbole de la franchise Marvel au même titre que l'héliporteur du Shield ou les nouveaux locaux des Avengers. De plus, sa forte relation avec les bâtiments existants 
permet d'aborder l'histoire de l'architecture et les acteurs qui ont façonné les villes d'aujourd'hui. La tour sera sûrement visible dans la prochaine phase du MCU sous sa nouvelle forme, que l'on aperçoit dans Spider-Man Far From Home et qui semble rompre totalement avec les anciennes versions. Peut-être est-ce une volonté des scénaristes pour marquer le tournant de la franchise après la mort de Tony Stark et la relève des nouveaux Avengers. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Yanos dans Architecture et Pop Culture. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche si ça vous a plu. Ce projet me tient beaucoup à cœur et je voudrais vous faire participer en me proposant des sujets de vidéo. Donc pour que je puisse m'améliorer, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et dites-moi quel bâtiment vous voudriez que j'aborde. A bientôt pour une nouvelle vidéo